மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது முதல் கேள்வி இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது வட மாநிலங்களிலும் பாஜகவினுடைய தோல்வி வட மாநிலங்களும் பாஜகவை புறக்கணிக்கின்றனவா என்பதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் திரு ரவிக்குமார் ஒவ்வொரு கேள்விதான் பிரைம் மினிஸ்டர் தொடர்ச்சியாக அந்த எண்பத்தி ஓரு இடங்கள் கொண்டு அது ஒரு சின்ன ஸ்டேட் அதற்கு தொடர்ச்சியாக பிரச்சாரம் பண்ணினார் பத்து முறை பத்து முறை அவர் வந்து பிரச்சாரம் போயிருக்கார் ஸோ பிரச்சாரங்கள் தொடர்ச்சியாக இவ்வளோ தீவிர பிரச்சாரம் அப்போ பிரைம் மினிஸ்டருடைய பிரச்சாரம் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது என்று அரசியல் தளத்திலிருந்து ஒரு பார்வை வைத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில் என்ன சிக்கல் இருந்தது உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நம்ம மொத்த ஓட்டர் டேர்ன் அவுட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு பர்சன்ட் சரிங்களா அந்த அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டில் பாஜகவுக்கு கிடைச்சது வந்து முப்பத்தி ஓரு பர்சன்ட் வாக் ஐ மீன் ஓட்டர் ஓட் ஷேர் சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அசம்பிளி எலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அசம்பிளி எலெக்ஷன் அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டர் டேர்ன் அவுட் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாற்பத்தி மூணு லட்சம் வாக்கு மொத்தமாக வாக்கு வாங்கியிருக்கிறது பாஜக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் ரெண்டு சதவிகிதம் ஜாஸ்தி ஆகிருக்கு ஐம்பது லட்சம் வாக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது பாஜகவுக்கு தோல்வி இல்லை ஆட்சி அமைக்க ஆட்சி அமைக்கலன்ற ஒரே காரணம் தவிர பாஜகவுக்கு இது தோல்வி இல்லை ஒரு நிமிஷம் போட்டிட்டு <laughs> 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 முடிச்சு <laughs> 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 இது வந்து ஜார்க்கண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் இவங்களும் பாஜகவும் கூட்டணியில இருந்திருந்தால் இவங்கள இங்க காணாம போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன போன இதுல கூட்டணியில இருந்தாங்க இந்த இதுல வந்து சிவசேனா மாதிரி அவங்க என்ன யோசிச்சாங்களோ எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிய என்ன நான் கட்சியில் இல்லை எனக்கு தெரியாது இது லோக்கல் பாலிடிக்ஸ்ல லோக்கல் பாலிடிக்ஸ்ல நடந்த ஒரு தோல்வி தோல்வி இல்லை ஆட்சி அமைக்க முடியாம போனதுக்கு காரணம் லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் இதற்கும் மோடி அவர்களுக்கு மோடி அவர்கள் வந்ததால் தான் அங்க ஐம்பது லட்சம் வாக்குகள் கிடைச்சிருக்கிறது நிலைமையா மாறி இருக்கும் பாஜக தனி பெரும்பான்மை கிடைச்சிருக்கும் அதாவது லோக்கலா இருக்கிற பாஜகவினர் அவங்களோட ஆட்களை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருந்தா தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சி அமைச்சிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருந்தாங்க நீங்க அதை மறுக்கிறீங்க நீங்களா மறுத்தீங்க மறுத்துக்கிறோம் சார் இது எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல சார் நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா நான் ஒரு நிமிஷம் அது ஓகே இதே அரங்கில பல முறை ஒரு ஓட்டுனாலும் ஓட்டு ஓட்டு தான் அந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் பேசாதீங்க ஆட்சி அமைச்சிருக்குதா இல்லையா இதே அரங்கில் பாஜகவினர் வலதுசாரிகள் அந்த வாதங்களை வச்சுருக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ ஒரு வாதத்தை நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வாதத்தை நம்ம நிலையாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு முடிவுகள் வேறாக வந்தால் அதில் மாறுவோமா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது நான் மீண்டும் வரேன் திரு சீனிவாசன் இதில் வந்து பத்து முறை பாஜகவின்காக பிரச்சாரத்தில் பிரதமரே நேரடியாக சென்று பிரச்சாரம் செய்த பிறகும் பாஜகவில் அங்கே ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் பிரதமரின் அமித்ஷாவின் பிரச்சார உத்திகள் பிரச்சார வியூகங்கள் தோல்வியடைந்து விட்டன என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன தயக்கம் பாஜகவிற்கு இல்லைங்க நீங்க ஒரு அடிப்படையே புரியாம என்னென்னமோ விஷயம் எல்லாம் பேசி வர்றீங்க நண்பர் ஐயநாதன் அவர்கள் வந்து 
பிஜேபி ஜெயிச்சா ஈவிஎம் மிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க தோற்று போச்சுன்னா மக்களுடைய எதிர்ப்பு காமிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாருன்னா அப்படி அவ்வளோதான் சுபம்னு டைட்டில் போட்டு விவாதத்தை முடிச்சுருக்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஜார்க்கண்டில் தோற்று போட்டோம் ஈவிஎம் மிஸ் யூஸ் பண்ண தெரியல சரி அடுத்து இன்னொரு ஸ்டேட்டில் ஜெயிக்க போகிறோம் ஈவிஎம் மிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் விவாதம் டேர் எல்ஸ் தி மேட்டர் அவ்வளோதான் எதுக்கு இவ்வளோ டிபேட் தேவையில்லையே இவ்வளோ பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே பதிவும் <laughs> 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 ஜார்கண்ட பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கோம் சார் நடந்திருப்பது என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பை இழந்திருக்கிறது எங்களுக்கு தோல்வி நான் ஆரம்பிக்கிறப்ப அப்படித்தான் ஆரம்பிச்சேன் நான் இந்த தீர்ப்பை மதிக்கிறேன் ஆனா இது எங்களுக்கு ஏற்புடையது இல்லை நாங்க ஜெயிச்சிருவோம் நினைச்சோம் ஜெயிக்கல ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வாங்க இப்ப உள்ளாட்சி தேர்தலில் நானு களத்துல எல்லாம் போய் வாக்கு சேகரிப்பு பணியில ஒரு வார காலமாக தீவிரமான பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கேன் ரெண்டு இடத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் நிக்கிறாங்க பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடென்ட்டுக்கும் சுயேட்சையில் நிக்கிறாங்க ஒன்றிய கவுன்சில் நிக்கிறாங்க நாங்க மக்களே அணிக்கு வாக்கு கேட்கறப்ப என்ன சொல்றாங்க பஞ்சாயத்துக்கு வேணா போடுறோம் சார் ஒன்றிய கவுன்சில் போட முடியாது சார் அங்கே வேற வேற சூழல் இருக்குது என்று சொல்லி அவங்க ஒன்ன பிரிவர் பண்றாங்க ஒன்ன அவங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க சார் அது மாதிரி நரேந்திர மோடி அவர்கள் நான் பிரதமர் ஆகணும் வாக்களிங்கள் என்று கேட்கும் போது இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸுக்கும் செந்தில முதலமைச்சர் ஆகணும் அதனால வாக்களிங்க என்று கேட்கும் போது இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸுக்கு வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்றேன் நான் அதனால நீங்க மோடி போச்சா அமித்ஷா போச்சா பிரச்சாரம் போச்சா இதெல்லாம் இல்லைங்க யாரை நாம் முன்னிறுத்துகிறோமோ அவர் மீது முழுமையான நம்பிக்கை ஏற்படாட்டி சொல்பவர் யாரா இருந்தாலும் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டாங்க என்பது ஒரு பாடம் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட அரசியல் பாடத்தை முழுமையாக படித்து முடித்த கட்சி இல்லை யாருமே இல்ல நாங்களும் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் நாங்கள் வளர்ந்து செல்வோம் சண்டையில கிழியாத சட்டம் எங்க இருக்கு தேர்தலில் தோக்காத கட்சி எங்க இருக்கு 